ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോളേജ് ക്യൂരിയോസിറ്റീൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ പരശുറാം സാറിനെയാണ് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു അതായത് സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു തരേണ്ട ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പി ജി ആയിക്കോട്ടെ യു ജി ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഗൈസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ലെറ്റ്സ് മൂവിൻ്റെ ദി ടോപ്പിക് ഗൈസ് ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചു നാളെ തൊട്ടേ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി നമുക്കിന്ന് അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോൺസൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിക്ഷണറീസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കും അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിക്ക് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പേര് എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നായിരുന്നു എന്നാലിത് എപ്പോഴാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ അറിയോ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുപ്പിച്ച് അതായത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇയർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ എബൗട്ട് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആ ഇയർ തൊട്ടാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പഴയ ഒരു പേരെന്താണ് എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചാലോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ വോളിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേജസ് വാവ് ഇനി എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല മെയിൻ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെയിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടെൻ വോളിയംസ് ഓക്കെ ബട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേജസ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി വാവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയ പേര് എനി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡെവലപ്പിങ് അപ്പോൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ വന്നാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ പുതിയൊരു വാക്ക് റൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കാലക്രമേണ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ആയപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ സപ്ലിമെൻ്ററി വോളിയം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന പേരിലേക്ക് എനിയു ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയി മാറി ടെൻ വോളിയംസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേജസ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെയിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലെ സപ്ലിമെൻ്ററി വോളിയം ഓഫ് ഡിക്ഷണറി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേര് തമ്മിലൊരു തർക്കം വരുന്നു ഒരു വാക്കിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല സ്പെല്ലിങ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ ഇറ്റ് ഈസ് അത് മാത്രമാണോ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് റൈസ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോയിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ
അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സിക്ഷണറിയിലേക്ക് പോകും അതിനുശേഷം പിന്നെ പിറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആ ടൈം ആയപ്പോൾ സ്കോളേഴ്സിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ ആവശ്യകത ബിക്കോസ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിക്ഷണറികളിൽ അവർക്കറിയാവുന്നുള്ള കുറേ വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഒരു പുതിയ ഡിക്ഷണറി വേണം പുതിയ വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അന്നത്തെ സ്കോളേഴ്സിന് മനസ്സിലായി ബൈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഇയർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് മാറ്റപ്പെട്ടത് ബട്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ പഴയ പേരായ എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ആയതെന്നാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അതായത് അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിന് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫിലോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രപ്പോസ്ഡ് ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഡിക്ഷണറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിക്ഷണറി ഒറിജിനലി കോൾഡ് എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വാസ് റിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർഡ് അതാണ് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിനോടനുബന്ധിച്ച് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ കെ എം ടി ബി നോണാസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഇനി ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിർത്താം ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അതായത് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഇയേഴ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് പാസ്ഡ് അറ്റ് ഫിലോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി അതായത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഫൈനൽ സെക്ഷൻ വാസ് പാസ്ഡ് അതിന് ശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ എ സപ്ലിമെൻ്ററി വോളിയം ഓഫ് ഡിക്ഷണറി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിനൊരു മുൻപ് പണ്ടത്തെ ഒരു പേരുണ്ട് എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നാൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിനോടനുബന്ധിച്ച് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആ ടൈമിലായിട്ട് സ്കോളേഴ്സിന് മനസ്സിലായി ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിക്ഷണറീസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടു ആഡ് വേർഡ്സ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിക്ഷണറീസ് അങ്ങനെയാണ് ഫിലോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ഡിക്ഷണറി വേണമെന്ന് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമായ എ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതാണ് പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയായി മാറിയത് പിന്നെ പത്ത് വോളിയം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേജസ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെയിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലെ സപ്ലിമെൻ്ററി വോളിയം ഓഫ് ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ദി ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഇസ് ഓയിസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് എക്സാക്ട് ഡേറ്റ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം അദ്ദേഹം ഏത് സെഞ്ചുറിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് ഓർക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ഏജ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫൈൻ ഡോക്ടർ സാമ ജോൺസൺ ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നീഡ് ഫോർ കറക്ട്നെസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് യൂസേജ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലെക്സിക്കോഗ്രാഫി എന്ന മേ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതൊരു വർഷമാണ് ഹി വെൻറ്റു ലോഡ് ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡ് ഫോർ പാട്രണേജ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ പോയതാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടി പാട്രണേജ് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിക്ഷണറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടും അതുപോലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ഫെസിലിറ്റീസും ലഭിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോഡ് ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് കണ്ടതുപോലുമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ലോഡ് ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡിനെ കാണാൻ പോയി ഫോർ പാട്രണേജ് ബട്ട് ഹി വാസ് ഇഗ്നോർഡ് ബൈ ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് പിടികിട്ടിയില്ലേ റീസൺ ഫോർ ജോൺസൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഓൾസോ ഹൗ ഹിസ് പ്ലാൻ വാസ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ലോഡ് ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഹി പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഡിക്ഷണറി ഇനി ഞാൻ ഡിക്ഷണറിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ഹി വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഇൻ ടു ഫോളിയോ വോളിയംസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇറ്റ് റാൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് എഡീഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ അഞ്ച് എഡീഷൻസ് പോയി അപ്പോൾ അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സാമുൽ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറിയുടെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്രൊണൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹം പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി ടുക്ക് വേർഡ്സ് ഫ്രം വർക്ക്സ് ഓഫ് സിഡ്നി ഓൾസോ എലിസബത്ത് ആൻഡ് ടൈം ഓൾസോ പ്രീ റിസ്റ്റോറിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിക്ഷണറി പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഡിക്ഷണറിയിലെ ഒരു വാക്ക് ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വർക്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിഡ്നിയുടെ വർക്കുകളും എലിസബത്തൻ ടൈമിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പ്രീ റീസ്റ്റോറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും വർക്കുകൾ എടുത്തു അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി രണ്ട് ഫോളിയോ വോളിയംസിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ജോൺസൺ ലിസ്റ്റഡ് എൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാൻ ബിഫോർ അതായത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി വരുന്നതിന് മുൻപ് കുറേ ഡിക്ഷണറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡാണ് പോകുന്നത് പോർഷൻസിൽ നിന്ന് അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി പഠിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിക്ഷണറീസ് എന്ന ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികാരത്തുണ്ടായ ഡിക്ഷണറീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഓക്കെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ജോൺസൺ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ സാമൽ ജോൺസൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൻ്റെ റിലേഷൻ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ആൻഡ് ഡയലക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോൺസൺ ടു ഹെൽപ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വഴി ഇതും സാധിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓതേഴ്സ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺസൺസ് ഡിക്ഷണറി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അറിയോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോറിൻ വേർഡ്സിനോട് അലർജിയാണ് അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എഗ്നിസ്റ്റ് യൂസിങ് ഓവർ യൂസിങ് ഓർ നാച്ചുറലൈസിങ് യൂസ്ലെസ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിറ്റിസിസംസ് വരാം സപ്പോർട്ടേഴ്സ് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടംപററീസ് അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ബട്ട് ഗോട്ട് ക്രിറ്റിസിസം ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിറ്റിസിസം
So after seven years of hard work, അതായത് അന്ന് ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേസിൽ തട്ടിക്കൂട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് എഴുതി കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഫണ്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരും പാട്രണൈസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഫോളിയോ വോളിയംസിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഡിക്ഷണറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് അഞ്ച് എഡീഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ ഓടി അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രിസേർവ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് ഹി ടുക്ക് വേർഡ്സ് ഫ്രം വർക്ക്സ് ഓഫ് സിഡ്നി എലിസബത്ത് ആൻഡ് ടൈം പ്രീ റിസ്റ്ററേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് അദ്ദേഹം ആ വർക്കുകളിൽ നിന്ന് he they, he collected examples he defined the meaning of words illustrated with quotations from standard authors johnson listed a large number of words than before before nu parayumbol old english dictionary sedakana glosses trilingual dictionary table alphabetical an english expositor english dictionary new world of words universal etymological dictionary also johnson standardized english spelling define the meaning of words illustrated with quotations from standard authors he was against using over using of naturalizing useless foreign words contemporary is appreciated but got criticism too some definitions reveal his partiality example oats as a grain in england given to horses but in scotland supports people